அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ரைட் கேஸ்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டலை உருக்கி அதை வந்து நமக்கு தேவையான வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோல்டு கேவிட்டிக்குள்ளே போர் பண்ணி ஊற்றி நமக்கு தேவையான வடிவத்தை பெறுவது தான் வந்து கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு மெட்டலை வந்து மெல்ட் பண்ணுறோம் மெல்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேவிட்டிக்குள்ளே அந்த மோல்டன் மெட்டலை வந்து ஊற்றுறோம் ஊற்றிட்டு ஆற விடுறோம் ஓகே ஸோ ஆற விடும்போது அது சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆகும் சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை இந்த ப்ராடக்டை அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்டை வந்து வெளியே எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இதுதான் வந்து கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம வெளியே எடுத்த அந்த ப்ராடக்ட் தான் வந்து கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ராசஸ் ஹோல் ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேஸ்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கேஸ்டிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தின இந்த ப்ராசஸை வந்து கேஸ்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் இந்த அவுட்புட் இந்த ப்ராடக்ட் தான் வந்து நமக்கு கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் இந்த கேஸ்டிங்கை எங்கே தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ப்ளேஸ் கால்டு ஃபவுண்ட்ரி ஃபவுண்ட்ரியில் தான் வந்து தயாரிக்க போகிறோம் ரைட் ஃபவுண்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தெர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ரைட் ஒன்று வந்து கேப்டிவ் ஃபவுண்ட்ரி இன்னொன்று வந்து ஜாப்பிங் ஃபவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த கேப்டிவ் ஃபவுண்ட்ரி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்குள்ளேயே இருக்கும் ஐ மீன் இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும்னா அந்த ப்ராடக்டை தயாரிக்கிறதுக்காக கம்பெனிக்குள்ளே அவங்களே ஒரு ஃபவுண்ட்ரியே வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃபவுண்ட்ரி வந்து கேப்டிவ் ஃபவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்கேஸ் அவங்க தயாரிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காம்பனன்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா அதை வெளியில் சேலும் பண்ணிவிடுவாங்க இதுதான் வந்து கேப்டிவ் ஃபவுண்ட்ரி அதுவே ஜாபிங் ஃபவுண்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்ட்ரி தனியாக இருக்கும் அந்த ஃபவுண்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு கம்பெனிஸ்கிட்ட அவங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் தேவையோ அது கொட்டேஷன் எடுத்துகிட்டு இவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க ரைட் இப்போ ஏதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து இவங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் யூனிட்ஸ் சம் ப்ராடக்ட் ஒரு ஒரு கேஸ்டிங் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பத்தாயிரம் யூனிட்ஸ் இவங்க தயாரித்து கொடுப்பாங்க அதுதான் இவங்க வேலை ரைட் அது வந்து ஜாபிங் ஃபவுண்ட்ரி ஓகே ஸோ இதை பேஸ் பண்ணிலாம் மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ் வராது பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரைட் ஓகே இப்போ கேஸ்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு வரும்போது வாட் ஆர் த வேரியஸ் கேஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் கேஸ்டிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்கணும் ரைட் என்னென்ன ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் மெயின் அதை தான் நம்ம டீப்பாக படிக்க போகிறோம் ரைட் ஸோ கேஸ்டிங் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட் திங் பேட்டர்ன் மேக்கிங் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கோர் அண்ட் மோல்டு மேக்கிங் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா போரிங் அண்ட் சொலிடிஃபிகேஷன் ரைட் அண்ட் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்லிங் அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒருவேளை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஏதாவது ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது ஏதாவது குறைகள் இருக்குது அப்படின்னா வி நீட் டு சால்வேஜ் ஆறாவது பார்த்திங்கன்னா சால்வேஜிங் ரைட் சால்வேஜிங் பண்ணதுக்கப்புறம் எகைன் வி ஹாவ் டு இன்ஸ்பெக்ட் ஐ திங்க் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு திங் பாருங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேட்டர் மேக்கிங் அடுத்தது வந்து கோர் அண்ட் மோல்டு மேக்கிங் அதுக்கடுத்தது போரிங் அண்ட் சொலிடிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்லிங் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஏதாவது குறைகள் இருந்துச்சுன்னா அதை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக சரி செய்யறதுக்கு சால்வேஜிங் பண்ணணும் அண்ட் தென் அகெயின் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராடக்டை வந்து வெளியில் கொடுப்பாங்க ஓகே ரைட் தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் கேஸ்டிங் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் பற்றி தான் டீட்டெயிலாக நம்ம படிக்க போகிறோம் ரைட் பேட்டர்ன் மேக்கிங்கில் என்னென்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்தது வந்து கோர் அண்ட் மோல்ட் மேக்கிங்கில் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் போரிங் அண்ட் சொல்லிஃபிகேஷனில் என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸும் ஒவ்வொன்றா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு சில பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸ் பேசிக் திங்ஸ்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தோன்னா மோல்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃப்ளாஸ்க் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் மோல்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளாஸ்க் யூஸ் பண்ணுவோம் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுவோம் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணி தான் நம
மோல்டை வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ரைட் இது வந்து டூ ஃப்ளாஸ்க் சிஸ்டம் நான் வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து டூ ஃப்ளாஸ்க் சிஸ்டம் கீழே ஒரு ஃப்ளாஸ்க் இருக்குது மேலே ஒரு ஃப்ளாஸ்க் இருக்குது கீழே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாஸ்க் வந்து எப்பவும் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேலே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாஸ்க் வந்து கோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஒருவேளை த்ரீ ஃப்ளாஸ்க் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணோன்னா மிடிலில் ஒரு ஃப்ளாஸ்க் வரும் அது வந்து சீக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் த்ரீ ஃப்ளாஸ்க் சிஸ்டம் ஒன் ஃப்ளாஸ்க் சிஸ்டமும் இருக்குது ஒரே ஒரு ஃப்ளாஸ்க் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ட்ராக் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கோப் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் ட்ராகுக்கு பதிலாக நம்ம ஃப்ளோரில் வந்து குழி மாதிரி பிட்டு குழி வெட்டிடுவோம் அந்த பிட் மோல்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் பிட் மோல்டிங்கில் அந்த குழியே வந்து ட்ராகாக ஆக்ட் ஆகும் ஓகே குழி வந்து ட்ராகாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஒரே ஒரு ஃப்ளாஸ்க் இருந்தால் போதும் கோப் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் ரைட் ஸோ இது வந்து அந்த ஃப்ளாஸ்கிங் சிஸ்டம் அண்டு நம்ம மோல்டன் மெட்டலில் ஊத்துறதுக்கு ஃபோரிங் பேசுதுன்னு இருக்கும் அண்டு இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ப்ரூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் இது வழியாக தான் உள்ளே வந்து மோல்டன் மெட்டல் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் ஸோ இது ஸ்ப்ரூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்டு இந்த இடத்த இந்த ப்ளேஸை வந்து ரன்னர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரன்னர்லேருந்து மோல்டு கேவிட்டிக்குள்ளே அந்த மோல்டன் மெட்டல் போகிற அந்த பாதையை வந்து இன்கேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் கேட் ஆர் இன்கேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்டு மோல்டன் மெட்டல் வந்து இந்த ரைசர் வழியாக மேலே ரைஸ் ஆகி நிற்கும் இது இந்த ரைசர் எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்ரிங்கேஜை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நாம் ரைசர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ரைட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்டாக இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோல்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மோல்டு கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த மோல்டு வந்து பர்மனன்ட் மோல்டுன்னு இருக்குது செமி பர்மனன்ட் மோல்டு இருக்குது எக்ஸ்பெண்டபிள் மோல்டு இருக்குது ரைட் ஸோ எக்ஸ்பெண்டபிள் மோல்டு அப்படின்னா ஒன் டைம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மோல்டை என்ன பண்ணிடுவோம் உடச்சி எடுத்துடுவோம் ரைட் உடச்சி எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஒரு ஒரே ஒரு கேஸ்டிங் மட்டும்தான் அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் அது ஒன் கேஸ்ட் மோல்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் கேஸ்ட் மோல்டிங் அப்படின்னா ஒரு டைம் தான் ஒரு கேஸ்டிங் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அது ஒன் கேஸ்ட் மோல்டிங் ஆர் எக்ஸ்பெண்டபிள் மோல்டு கேஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்பெண்டபிள் மோல்டு கேஸ்டிங் அது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பர்மனண்ட் மோல்டு கேஸ்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா மோல்டு வந்து பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் பர்மனண்ட்டாக மீன்ஸ் மோல்டை தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் சம்திங் லைக் தட் மெட்டல் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது பர்மனண்ட்டாக அந்த மோல்டு வந்து பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் உடைக்க வரலாம் மாட்டோம் ரைட் ஸோ அந்த மோல்டை வந்து பிரித்து எடுக்கிற மாதிரி பிரித்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய கேஸ்டிங்கை வெளியே எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு அதை பயன்படுத்திக்கலாம் பட் அந்த இடத்துல அந்த மோல்டோட காஸ்ட் அதிகம் காஸ்ட் அதிகனாலும் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பெட்டர் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் கிடைக்கும் அதே போல் வந்து டைமென்ஷனல் அக்யூரஸி கிடைக்கும் எதில் பர்மனண்ட் மோல்டு கேஸ்டிங்கில் ரைட் அதுவே இந்த எக்ஸ்பெண்டபிள் மோல்டு கேஸ்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் நல்லா கிடைக்காது அதாவது வெளிப்புறம் அந்த சொர சொரப்பாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மூத்தான சர்ஃபேஸ் கிடைக்காது அண்ட் மோர் ஓவர் டைமென்ஷனல் அக்யூரஸியும் கிடைக்காது அக்யூரேட்டான டைமென்ஷன் கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது பிகாஸ் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெண்டபிள் மோல்டு கேஸ்டிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் மோல்டை எதில் தயாரிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் தயாரிப்போம் மோஸ்ட்லி சாண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் தயாரிப்போம் ஓகே அப்போ சாண்ட் யூஸ் பண்ணி தயாரிக்கும் போது நமக்கு டிஸ்டாஷன்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டைமென்ஷன் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம் எதில் எக்ஸ்பெண்டபிள் மோல்டு கேஸ்டிங்கில் பட் அந்த ப்ராப்ளம் எதில் இல்லை பர்மனண்ட் மோல்டு கேஸ்டிங்கில் இல்லை இது ரெண்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்பெண்டபிள் மோல்டு கேஸ்டிங் அண்ட் பர்மனண்ட் மோல்டு கேஸ்டிங் இல்லாமல் இன்னொரு கேஸ்டிங் மெத்தடும் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி பர்மனண்ட் மோல்டு கேஸ்டிங் ரைட் அது என்ன செமி பர்மனண்ட் மோல்டு இந்த மோல்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பத்து யூனிட்ஸ் தயாரிக்கலாம் ஒன் பீஸ் சாரி ஒன் கேஸ்டிங் மோல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் தான் தயாரிக்க முடியும் ஒரு பீஸ் தயாரித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு கேஸ்டிங் தயாரித்ததுக்கு அப்புறம் மோல்டை உடச்சி எடுத்துருவோம் பட் இந்த செமி பர்மனண்ட் மோல்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பத்து கேஸ்டிங் வரலும் தயாரிக்கலாம் மினிமம் ஒரு பத்து கேஸ்டிங் வரலும் தயாரிக்கலாம் இது எதாவது தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி ரீஃப்ராக்ட்ரி மெட்டீரியல் லைக் கிராஃபைட் கிராஃபைட் போன்ற ஹைலி ரீஃப்ராக்ட்ரி மெட்டீரியல்னால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதை நம்ம திரும்ப திரும்ப ஒரு பத்து டைம் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு மேல